我问你，你跟房医生的到底是什么关系？他是我尊敬的前辈。前辈，仅此而已。房医生是什么样的人，你应该比我清楚。啊，那那天你跟他一起去喝酒，你们两个人单独去喝酒。是怎么回事啊？怎么？不能说吗？因为病人的事。病人。院长，我能说的都说了。好了，那就这样吧，你先出去吧。院长，要是您真想知道，您可以去查房医生的患者名单。患者名单。先避开一下，啊！到底怎么了？我妈说她要来处理我的问题，她没有打电话找你。我手机不在身上，我不知道。不知道就是没事，没事就好。我还怕你被妈妈教训呢。你不生我气了？生气？怎么不生气？但生气归生气，你是我老公，我也不想让你被妈妈骂呀。昨天的事情，是我不好。但你相信我，我在外面没有别人，现在没有，以后也不会有。可是，你不爱我吧？只是我单方面爱你而已。只是我喜欢你，缠着你，主动给你打电话。主动给你发微信，你从来都没有主动找过我，你根本就不在乎我的感受，不在意我难不难过，不在乎我怎么想的。天意啊，我觉得你真要有事儿的话，你就告诉他，你不告诉他的话。他永远不知道吗？你告诉他了，他才有安全感。每当情绪在陷落的时刻，惊醒梦里总看到你来了，所以我才会笑。是我不好，天意，你不要再这么对我了，我真的很难过。以后不会了，再也不会了。
天意，他怎么不跟我说呢？每次约你，你都不来。我也想啊，不是要照顾天心、可可，啊，还有天意、小龙什么的。我哪有时间啊？你这时间过得真快啊！这一晃眼，我们都这把年纪了，是想跳舞啊，可就怕跳不动了。啊、你呀、啊，就是典型的把青春给了孩子们，到后来啊，什么也没剩下，就剩下年纪了。你这话说的对，哎呀，真是的。现在想想年轻的时候都没怎么玩过，现在回忆起来，都是点做不完的家务事。好，就是嘛，所以我们要把握住机会，抓紧时间玩啊，要抓住青春的尾巴，出来玩嘛。好好好，到时候你们约我。哎，好，好的，那我们先走了。哎哎，谢谢啊，再见，一定要来啊。哎哎哎。大明，你别看他们刚才说的还真对啊、哦。哎呀，时间怎么过得这么快呢？一眨眼的功夫，青春时光就好像永不回头了。哥，嗯，你要说时光如果真能倒流该多好啊！<笑>时光倒流啊！时光要真能倒流的话，你会想做点什么？时光倒流啊！我最想做唱歌、跳舞。<笑>年轻的时候都没怎么玩过。永<笑>芬，嗯，谢谢你。哎，怎么说谢谢了？今天好奇怪啊！哟<笑>，亲家母，你怎么来了？我怎么来了？你还有脸问？哎。谁没脸了？啊，你说话不要太过分啊！你说清楚，谁过分了？谁过分了？哎，有问有问有问题吗？我说你啊啊！你在天意和小雪之间挑拨离间，让这个睡这边，让那个睡那边，你拆散夫妻，你不是过分吗？我拆散夫妻，如果天意没有出轨，能出这些事儿吗？亲家母，没人出轨，你误会了，不是这样，不是不是不是，不是这样。那我们家小雪能哭着让着跑回家吗？哭着让着跑回家，是因为你太宠她了。你说什么？你们母女俩都有问题吧？啊，我就先说你，啊，孩子们既然结婚了，不管他们闹成什么程度，你都不应该管，你什么都管，这孩子们什么时候才能长大，才能懂事啊？哎，至于小雪，啊啊，动不动夫妻之间闹点矛盾就跑回娘家，啊，长这么大还跟妈妈撒娇，这不是你宠坏她还是什么呀？永芬，你少说两句。还有你。事情没搞清楚就兴师问罪，这叫什么？这叫上梁不正下梁歪，你懂不懂啊？哎呦！我说你吃了什么呀？这么嘴臭啊？谁嘴臭、啊？张二婶子胡说八道什么你呀、啊？啊？什么呀？谁呀、啊？你说谁呀、啊？谁说你呀、啊？谁过分、啊？谁过分了？你说？亲家母，对不起，我这妹妹说话她不经过大脑，你别跟她一般见识。不是吗？你们一家都是神经病吗？谁神经病啊？啊！你不要太过分！你说谁过分？你要说谁过分？我说你，我说你，我说你，我说